老米，你这是干什么？处长，我，我，知道我在这儿的除了老米，只有你。你的日本朋友已经在楼下，老焦，你就是内奸。处长，我。啊啊起来！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
哈尔滨拿走的东西在哪儿？嗯，你们，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话，你想活命就赶快说出来藏在什么地方。我不知道你在说什么。走。看到了这群人折磨父亲的整个过程。这些人翻箱倒柜，似乎在寻找一件重要的东西。找到了，找到了。您确定？我确定。任务有变，为什么？我看到了杀害我父母的凶手了。你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这张脸我记得，我永远不会忘记。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。嗯，呵呵这话说的啊。<笑>别动。什么人？你要干什么？全全都在这里。你你都都拿着。金美然，你们胆子也太大了，这里到处都是警卫。你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，徐辉路十五号，陈教授一家被害。
是那个人的女儿。你想起来了？我没有，我只是个带路的。小声点！不要杀我，我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。闭嘴！别杀我，我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。这两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。我在哪能找到他们？梁姐是东家书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。那两个人，啊，你跟比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，啊，六号。我进来了。啊啊！小雪，他怎么办等一下，还有那个姓白的去海军公寓？什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了，里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是，小雪，你听我说，我的意思是，小黑，我不想跟你解释这么多，你要么开车，要么下车。告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田佩然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。就这么冲进去吧
后面翻墙进去。
同学，上车。陈队长，刚刚接到消息，海军公寓遭到袭击。什么？上车事情办完了吗？我先去洗个澡。每次陈春雪执行任务，张新桥都会到他的住所等候结果。可是今天的情况让他感到意外，到底出了什么岔子？陈春雪去海军公寓抓梁静，是为了通过他找到另外两个仇人。可是，他没有想到自己会意外杀了梁静。陈春雪为自己的失误而懊悔。梁静死了，追查其他仇人的线索也就断了。陈春雪不敢相信，他苦苦等待了十年的复仇机会，就这样毁在了自己的手。果然出事了！过来，能掉哪儿呢？来，抱着我。嗯，是不是？你们干什么的？过来，过来，过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎。走吧，走吧，啊，走了，啊，哎，快走，让我看看。哎，走吧，花姑娘，不错嘛。我我不是有意的。没事，接着找吧。在这呢，美丽服装店。小姐，你要买点什么？我随便看一下，请随意。小姐，哎，这个可以绣上自己的名字吗？当然可以啊，我们这里做的就是高级定制。我拿些样品给你看一下吧。好。这个很漂亮，这是，这是我们老板专门给自己设计的。很多客人都说漂亮呢。那能请你们老板帮我设计一下吗？没问题呀、啊。不过现在他不在，明天你过来吧。我告诉老板一声，然后再给你约个时间。你们几点下班呢？五点钟。我知道了，谢谢。啊。欢迎。
天再来。海军公寓我已经调查过了，六号房间是派遣军司令部事务科定的一个长期包房，案发至今这个房间一直是空着的。但是，管理人员说，案发当日确实有人住在那儿。这个人的名字叫梁介，中国人。这事儿我不知道，他很可能用的是个假名。据管理人员交代，这个叫梁介的人已经在那儿住了一年多了。但是奇怪的是，案发的第二天他就离开了这间公寓，而且至今下落不明。这个细节佐证了之前的猜想，看来六号房间的住客的确有问题。根据凶手的行动来看，凶手的目标非常明确，就是六号房间的住口。但是案发当晚发生了一个小小的意外，九号房间，也就是死者的房间，钉门牌号的钉子松动了，所以九号房间就变成了六号。所以我们可以断定，坂本信之死纯属意外。凶手的目标就是六号房间的梁介。马上查清楚这个梁介。我已经跟派遣军司令部联系过了，他们马上就会给我们答复。报告，进来。虹口俱乐部现场证人的画像已经完成。见过这个女人吗？好像见过。知道她是什么人吗？这个，我只能说她有点像，但是我不敢肯定。你在哪儿见过她？她好像是一个服装店的老板，好像是姓夏。田先生经常上他的服装店定做西装。服装店，美丽服装店，对。他的店名好像就叫美丽服装店，在英租界。现在几点了？差十分钟五点。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿美，嗯，你等一下。你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好，你让她试试。我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？去吧，嗯。我去了，小心点。有什么事儿啊？啊，你好
说什么？不要再演戏了，我们还是开门进山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？伤好的挺快的。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。嗯、真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命里边没人，接着敲。里面有人吗？开门呐！里面有人吗？开门！我来对付他。里面有人吗？现在就算你杀了我。你也逃不掉！开门，快开门！来啦，来啦！你们是？这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？
？报纸？我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐。跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊，可是这里是英族界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢。要不然，啊啊啊！那这样吧，我去跟客人说一下。你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久。要不这样，布料我先帮你选着。真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下。掉到这个，谢谢有两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。这个女人虽然充满了敌意，但是却没有向日本人告发她。为什为什么要救你？我不知道。他是不是害怕日本人在他店里开枪砸他店？不过这次，他可是踏踏实实的看清楚你的脸了。小黑说的对，如果这个女人改变主意，向日本人说出实情，陈春雪就危在旦夕了。
怎么回事？慢着，夏小姐，没事吧？不好意思，这两天身体不舒服。夏小姐。夏小姐，请你跟我们讲一下那天的经过好吗？那天，田先生请我吃饭，是几点钟？八点半。我们聊了一会儿，后来我有事儿就先走了。什么样的事情不能等田先生一起走？是点私事啊。那你走的时候，有没有发现别的人看到你离开？我走的时候挺着急的。走廊上应该是有人，但是人家记不记得我，我就不知道了。那你有没有发现别的人，也就是可疑的人？进入田先生的房间。别动！什么人？没有。实在太奇怪了，你和田先生八点半共进晚餐，中途夏小姐提前有事退场了，可在九点钟，田先生被人谋杀了。我觉得这顿饭吃的实在是太快了。怎么了，夏小姐？夏小姐好像是受伤了。这伤口还是新的，不会超过三四天吧？夏小姐，只要你把那天的经过如实的告诉我，我不会太为难你。这个天杀的天黑人，他说要娶我，原来他一直都在骗我，他骗我的财，骗我的色，我傻乎乎的跟他当僵尸。他本来说要给我名分的，可是他现在又反悔，所以我跟他吵。没想到他就动手打我。你看，你们看，这是他打的，这是他打的，你知道吗？他居然动手把我打成这样子，我真是瞎了眼。青春败坏了我的名声，我不会在他身上再浪费一分钟时间了，所以我跟他彻底分手了。太可恶了！那后来呢？后
后来，后来我就头也不回的就走了。我去看看。沙狼花。说遇到同行了自己小心点嗯你们走吧
，你觉得呢？我很好奇，我想听你自己说。有什么可说的？咱们井水不犯河水，我没有在日本人那里告发你，所以你不用担心。可是我听说，只有两种人能活着从宪兵队里走出来：汉奸、叛徒。是吗？那看来我破了个先例呀、啊。你想干什么？咱们可是一路的。解释。那天在虹口俱乐部，是我帮你们杀了那个服务员你先去新安旅社三幺七房间，这个老汉跟你们上钩了。一个小时以后，我会带他去找你。那还要大姐回来帮忙吗？不用，三幺七房间窗户下面就是图书馆，咱们两个人还对付不了这套桌子。好，我要是喝醉了就不好了。<笑>别动。不应该认输。为什么？不为什么？因为我也要杀田佩然。既然你们帮我做了，我就替你们做干净。你为什么要杀田佩然？他是汉奸，是日本人的奴才。这个理由够不够尸体是今天早上在一个酒吧附近发现的，衣服和士兵证证明是驱逐舰上的水兵。纸花。
，又是纸花。什么意思？是这样，上海近一年来，不断有日本士兵和亲日人士被暴徒杀死，凶手总是在尸体旁边留下这种纸花。中国老百姓把这个凶手称之为，称之什么？沙狼花。沙狼花。沙狼花。凶手作案没有任何规律，死者之间也没有任何联系。唯一的共同点就是，在死者身上都有这种纸花。卓内队长也一直非常头疼。这是一伙抵抗分子，可以这么说，但又不完全对。什么意思？我分析，他们不属于任何组织。抵抗组织杀人有明确的目的性，可是这些人好像是为了杀人而杀人，而且他们从来不使用枪，只用刀、绳子。还有其他锐利的凶器。从手段上来看，开始的时候他们很笨拙，死者身上都有搏斗的痕迹。可是最近，他们好像非常熟练，通常是立即致命。民间报复，可以这么说法医，好，看一下，是不是人工制品？是。这是一块加工过的天然水晶，非常纯净，应该是镶嵌在首饰上的装饰品。水手身上不应该有这样的东西，应该是凶手无意中留下的。这个首饰是梅花形状的。凶手在行凶的时候抓过这里，应该是手上的戒指一类的东西所留下的痕迹，梅花形状的戒指，镶着水晶。你相信那个女人的话？一个刚从日本宪兵队平安出来的女人，转身又去杀日本人，为什么？你说过她翻过那个水兵的钱包。嗯，我认为他们是在制造图财害命的假象，来误导日本人。如果是这样的话，他们就没有必要留下那朵纸花。我认为那朵沙狼花才是为了误导日本人的。我没有这么想过。其实他是什么人跟我们没有什么关系，重要的是日本人怀疑过他，就算是这次放过了他，也难免以后还会调查。可这个女人看见了你，她是经受不住日本人审问的。我知道，可是我对你越来越好奇。你用不着好奇。如果你改变主意，不想杀人灭口了，就请你离开我的店。你为什么要杀汉奸？我不仅杀汉奸，我还杀日本兵。难道你就不害怕？
，我是死过的人了，连死我都不怕，还怕什么？他的眼睛里是空洞的，像无底的深渊，充满着绝望和仇恨。那一瞬间，我就好像在照镜子。那是另外一个陈春雪。我不知道为什么，我就是相信他，我相信他的话。我不能对自己下手，我下不去手。你手软了。我没有。你没有，这跟手软完全是两回事。我们凭什么要杀了他呢？凭什么要把他往坏了想呢？如果他向日本人告发了我，那日本人为什么还没来找我？那是因为他们不知道你住在这儿。爸，这个人我杀不了。那好。我让小黑去干失望了。不是失 望， 我看到了一种危险。服装店的女人是个危 险， 而你却视而不见。这不像是一个真正的杀手。你这样 做， 不但威胁到了自 己， 也会威胁到我们大家。这是一个不平静的夜晚。白天和养父的争执，让陈春雪想起了十年前，想起了他失去父母后流落街头的那段日子。哎，谢谢师傅的大包子。好，你的包子拿好。哎，好，谢谢。新鲜的大包子。
ีพ่อบอกมามันช่วยบ้าช่วยบ้าละกูจะช่วย这个跟我没关系，赶快吃，吃完了离开这儿。你想让我去哪儿？我没有家了。叔叔，求求你了，你是个好人，你把我留下来吧，我给你干活，给你打扫卫生，给你洗衣服。而此时的张新桥，同样也回忆起那段往事，那段把小雪带进他生活的缘分。嗯为爸爸妈妈报仇。多谢，你干了我这个。现在呢？再打！你既然选择了杀手这个职业，就不要轻易的动感情。杀手是件武器，武器是没有感情的。视而不见，这不像是一个真正的杀手。你这样做，不但威胁到了自己，也会威胁到我们大家。
队长，队长，队长，对不起，把您吵醒了。什么事？我找到了戒指的主人。你绝对不会相信我找到了什么人。什么人？从昨天开始，我排查外滩所有的珠宝店。今天早上，我在洛林珠宝店查到了这个。夏宝珠，老板说，美丽服装店的夏宝珠，在这儿订了一枚梅花水晶戒指，真是奇妙的巧合，我们差点错过了他。陈春雪没有惊动小黑，因为他想悄无声息的干掉那个女人，给父亲一个交代，然后让这件事尽快成为过去机行事，他今天的任务是杀掉服装店的那个女人。至于其他的事情，以后再说吧。